Hello guys, so we are live now. Today I'm going to sharing a class on organic synthesis, which is a long type question. And today's topic is organo zinc compound. Uski preparation kya hai, reactions kya hai, and method of the way kya hai. Wo sab aaj ki is class mein aap sab ke saath share karne wali hoon. If you are a first time on my channel, please click on the subscribe button. You can like the video and share with your friends and classmates. So without any further ado, let's get started. So it's a long type question and this type of question comes from organo zinc compound, introduction, preparation and reactions. So you have to give the material according to that because in 10 marks you can go to minimum 4 to 5 pages and maximum 6 to 7 pages. So you have to write down so much material. So firstly, let's see introduction. The organic synthesis is the first chapter in which you have a lot of elements but most important is your organo zinc and organo lithium which is the question paper. So if you can't do it all, इन दो को बहुत अच्छे से कर लो क्योंकि अपने आप में हार्ड भी है एंड लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है सो so, स्टार्ट कर देते हैं जिंक बिलोंग टू अ सेकेंड बी ग्रुप द ग्रुप सेकेंड बी मेटल्स हैव डी टेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन इन प्लस टू ऑक्सीडेशन बिकॉज ऑफ फील्ड डी सबशेल एंड प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट इज क्विट स्टेबल तो सबसे पहले आपको क्या करना है उसका इंट्रोडक्शन देना है लाइक like, अगर यहाँ पे लिथियम होता तो हम लिथियम को बताते कि इस ग्रुप का है एंड उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इतनी होती है एंड उसके जो डी कॉन्फिग डी टेन कॉन्फिग्रेशन होती है, है ना सो so, ये क्लियर हुआ उसका इंट्रोडक्शन है तो पहले आप जिंक का देखोगे उसके बाद जो रिएक्शन ऑफ मैकेनिज्म होती है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है हालांकि आपके जो प्रिपरेशन है वो थोड़ी सी आपको टफ लग सकती है बट अगर आप इस वजह से क्लासेस को देखते हो एंड फॉलो करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी This reaction of organometallic is usually similar to group first A and second A metals. Second B metals are much less electropositive than first A and second A. यानी कि जो इसकी जो reactions होती हैं आपकी organometallic zinc में अगर आप देखते हो तो तो वो usually similar होती है group first A से and group second A से ठीक है क्योंकि उसकी जो electropositivity होती है वो कम होती है first A and second A से the lower dialkylized zinc compound are volatile and non-polar liquid. Diarizlic compound and higher alkylic zinc compound are usually low melting solid and similar structures. ठीक है तो इसमें जो इसके point outs हैं वो main main आपको लिखने हैं कि melting point कितना होता है and उसकी जो volatile state है and non polar है या polar है तो वो सारे आपको इसमें describe करना होता है अपने topic के according ही ठीक है the structure of R Z N X much straight forward यानी कि जो structure होती है आपकी R Z N X यानी कि organ नो मेटेलिक जिंक की वो इस टाइप से होती है तो आपने टू कंपाउंड्स ले लिए आर जेड एन एक्स के तो आपको मिल जाएगा आर टू जेड एन प्लस जेड एन एक्स टू आपको अलग मिल जाएगा आप यहाँ पे समझ सकते हो आपकी जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो गई ये आपका सिर्फ पॉइंट आउट्स है उसके बाद हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे एंड देन हम रिएक्शन स्कोर करेंगे कि रिएक्शन कैसे होती हैं सो प्रिपरेशन में फर्स्ट वन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथड फॉर प्रिपेयरिंग ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड आर द रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड एल्किल हेलाइड ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड बनाने की जो सबसे ईजिएस्ट मैथड है वो होता है रिएक्शन होती है जब जिंक और एल्किल हेलाइड के बीच ठीक है एल्किल हेलाइड आप यहाँ पे मैंने एक्स लिया है टू आर एन एक्स आप कोई भी ले सकते हो ठीक है एंड देन टू जेड एन लेना है आपको जिंक एंड देन आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा ये इंटरमीडिएट मिलेगा टू आर जेड एन एक्स उसके बाद आपको आपका फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा आर टू जेड एन प्लस जेड एन एक्स टू जैसा मैंने फर्स्ट रिएक्शन में इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो मेन रिएक्शन है जो मेन प्रोडक्ट होगा वो होगा आर टू जेड एन प्लस जेड एन एक्स टू इसके बाद जो इसकी सेकंड रिएक्शन होगी वो आप देख सकते हो आर एल आई हम ले लेंगे प्लस जेड एन एक्स टू के साथ हम इसकी रिएक्शन करा देंगे तो आपको आर जेड एन एक्स प्लस एल आई एक्स मिल जाएगा एज ए इंटरमीडिएट देन इन प्रेजेंस ऑफ आर एल आई हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो आर टू जेड एन प्लस एल आई एक्स आपको मिल जाएगा हमें इसमें मेन मतलब है आर टू जेड एन से क्योंकि हम ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड बना रहे हैं ठीक है एंड इसमें हम थर्ड रिएक्शन ले लेंगे आर एम जी एक्स एंड देन जेड एन एक्स टू के साथ उसकी सेम रिएक्शन करा देंगे तो आपको आर जेड एन एक्स मिल जाएगा आप क्लियरली देख सकते हो यानी कि स्टार्टिंग स्टार्टिंग के पॉइंट एक साथ हो जाए एंड एन पॉइंट्स एक साथ हो जाएंगे तो आपको मिल जाएगा आर जेड एन एक्स प्लस एम जी एक्स टू देन हम इन प्रेजेंस ऑफ रिएक्शन की रिएक्शन कराएंगे आर एम जी एक्स तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिल जाएगा आर टू जेड एन प्लस एम जी एक्स टू क्लियर हुआ ये रिएक्शन अगर आपने एक मैथड को समझ लिया आपको सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है उसके बाद फिर आप ऑर्गेनो जिंक हो या ऑर्गेनो लिथियम हो या ऑर्गेनो मैग्नीशियम हो आप किसी को भी कर सकते हो अभी देख लेते हैं रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक जिंक इसमें फर्स्ट है आपकी प्रोटोनेशन ठीक है डाई एल्काइल जिंक कंपाउंड रिएक्ट विद कंपाउंड हैविंग एसिडिक हाइड्रोजन यानी कि जो डाई एल्काइल जिंक कंपाउंड होते हैं आर वो रिएक्ट करते हैं उन कंपाउंड के साथ जिनके लिए जिनके साथ एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं जिनमें एसिडिक हाइड्रोजन पाए जाते हैं तो यहाँ पर हम ए फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं देन हम जब रिएक्शन करेंगे आप समझ सकते हो 
दोस्त क्लियरली आर जेड एन ए हो जाएगा और आपका आर एच जो है वो अलग एक अलग प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएगा सेम आर जेड एन ए ले लेंगे हम जो फर्स्ट स्टेप में बना था देन उसकी रिएक्शन हम ए एच से कराएंगे तो जेड एन ए टू आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा एंड आर एच आपको यहाँ पे मिल जाएगा ए एच का मतलब आप समझ सकते हो डायरेक्टली एच ओ एच ले सकते हो आर ओ एच ले सकते हो ए आर ओ एच ले सकते हो या आर सी ओ ओ एच ले सकते हो आर एन एच टू एंड आर सी डबल पॉइंट सी एच ले सकते हो अगर आप इन्हें चाहो तो ये मैंने एक बेसिक रिएक्शन बताई थी मैं आपको बेसिक ही बताती हूँ उसके लिए आपको कंप्लीट रिएक्शन इन एग्जाम्पल के साथ अगर आप करोगे फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए आपने आर टू जेड एन प्लस एच ओ एच ले लिया तो प्रोटोनेशन में जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा आर जेड एन एच ठीक है सेम जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया था प्लस आर ओ एच जो है वो आपका रिमूव हो जाएगा अब इसकी जगह आप आर ओ एच भी ले सकते हो ए आर ओ एच भी ले सकते हो आर सी ओ ओ एच भी ले सकते हो प्रोडक्ट आपको सेम तरीके से ही मिलेगा अब देख लेते हैं सेकेंड रिएक्शन जो कि है रिएक्शन विद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इसमें आपको मेनली क्या रखना है ध्यान जो जो रिएक्शन है वो आपकी गुड रिजल्ट देगी रिचेलकिंस के साथ ठीक है सेकेंड बार ये जो रिएक्शन होगी वो होगी इन प्रेजेंस ऑफ सी एच टू आए या सी टू एच फाइव का होल्ड वाइज जेड एन या आपको जो टेम्परेचर रखना है वो रखना है सिक्सटी डिग्री सेल्सियस आपको आपका प्रोडक्ट बहुत ईजिली मिल जाएगा अब इसकी फॉर एग्जाम्पल आप सेकेंड रिएक्शन देख सकते हो यहाँ पे मैंने सी एच थ्री सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड सी एच ओ सी एस थ्री ले लिया तो अब आप देख सकते हो कि आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एक साइक्लो एल्किन की फॉर्म में मिल जाएगा और इसीलिए इसमें कहा गया था कि इसकी जो रिएक्शन है वो बेस्ट रिजल्ट देती है आपकी रिच एल्किस के साथ मेरे चैनल पे आपको एम एस फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर सभी के पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे बुक्स मिल जाएंगी लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप चेकआउट कर सकते हो जिस भी सब्जेक्ट की आपको चाहिए आपको ज़रूरी नहीं है टेक्स्ट बुक पे या आप एक अच्छा मटेरियल लेने में बहुत पैसे वेस्ट करो नहीं आपको एक काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल मार्केट के प्राइस की ट्वेंटी टू ट्वेंटी प्राइस में ही आपको मेरे चैनल पर बुक्स मिल जाएंगी कुछ हैंडमेड नोट्स की एंड कुछ मार्केट की बुक्स की भी सो वो टोटली मेरे को जो ईजी लगा जो नोट्स आपको दिखाती हूं वही आपको पीडीएफ में मिलेंगे तो अगर बुक में अच्छे हैं वो तो डायरेक्ट पीडीएफ बुक में बुक से ली गई है बुक एंड अगर वो बुक्स में अच्छे नहीं है तो मेरे हैंडमेड नोट्स भी हैं देन द साइक्लो प्रोपिनेशन ऑफ एल्किस बाई रियचेंट आइडोमिथाइल जिंक मैंने आपको ऊपर बताया था ना इन प्रेजेंस ऑफ आइडो एंड इट इज नोन एज अ सिवस स्मिथ रिएक्शन दिस रिएक्शन इज एक्सट्रीमली वर्सिटाइल एंड जनरल रिएक्शन ठीक है तो सी एच टू आई टू को बताया था मैंने कि इसके प्रेजेंस में रिएक्शन कर दे एग्जैक्टली क्या होता है किसी किसी टाइम मैं नेम के थ्रू ना बता के सिर्फ फॉर्मूला बता देती हूँ और अगर आप एम एस सी में हो तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि जिस फॉर्मूला का मैंने नाम लिया है उसका नेम क्या था ठीक है सो अब यहाँ पे भी सेम आपको साइक्लो की फॉर्म में प्रोडक्ट मिल जाए अब देख लेते हैं इसके थर्ड रिएक्शन जो कि है एडिशन टू कार्बोनिल कंपाउंड ठीक है इसमें क्या होता है कि डाई एल्किल जिंक रिएक्ट विद स्लोली विद कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्टिविटी ऑफ लोअर डाई एल्किल जिंक इज मोर देन अ हायर डाई एल्किल जिंक यानी कि जो रिएक्टिविटी होती है लोअर डाई एल्किल जिंक की वो ज़्यादा होती है हायर डाई एल्किल जिंक से क्लियर हुआ अब यहाँ पर आप रिएक्शन ले सकते हो इसमें सी एस थ्री सी एच ओ हमने ले लिया दैन उसकी रिएक्शन कराएंगे सी टू एच फाइव का होल टू एस जेड एन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एम जी बी आर टू या इथर भी आप ले सकते हो तो आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा जो कि 60 परसेंट या की फॉर्म में होगा सी एच थ्री सी एच ओ एच मिल जाएगा एंड सी टू एच फाइव आपको मिल जाएगा ठीक है कंप्लीट हुआ अब देख लेते हैं फोर्थ रिएक्शन ये सभी नोट्स आपको पीडीएफ बुक में मिल जाएंगे ऑर्गेनिक सिंथेसिस की कंप्लीट पीडीएफ बुक है उसमें मेरे हैंडमेड नोट्स हैं यही नोट्स सेम पी में है सो आप चेकआउट कर सकते हो अगर आप बाय करना चाहते हो ठीक है सो रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड फोर्थ रिएक्शन है इसमें मिनिमम आपको फोर टू फाइव देने हैं फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको फर्स्ट रिएक्शन में बताया था कि आप ए एच की जगह एच ओ एच ले सकते हो तो उन एग्जांपल्स को लेके भी आपको रिएक्शन को डिस्क्राइब करना है एग्जाम में ऐसा नहीं है कि मैंने आपको एग्जांपल बताया है और आप उसके अदर रिएक्शन ना बताओ अगर आपको आती है ईजिली समझ आती है तो आप किसी का भी एग्जाम्पल लेकर उस रिएक्शन को कर सकते हो इसमें क्या होता है हम रिएक्शन कराते हैं आर सी ओ सी एर पहले बताया एसिड क्लोराइड के साथ देन सी टू एच फाइव जेड एन सी टू एच एफ फाइव के साथ एंड आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है आर सी डबल बॉन्ड ओ एन सी टू एच फाइव एंड आपका जेड एन सी एल सी टू एच फाइव अलग हो जाता है ठीक है और गेनोसिंग कंपाउंड फेल टू रिएक्ट विद एस्टर एमाइड्स मैनी अदर ग्रुप्स यानी कि जो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड होता है वो फेल हो जाता है आपका एस्टर एमाइड के साथ और मैनी अदर ग्रुप के साथ रिएक्शन करने में यानी कि ऑर्गेनो जिंक कं
लिए आपकी जो क्लास है वो फिफ्थ टॉपिक पे है सिर्फ फिफ्थ टॉपिक और बाकी हैं और उसके बाद आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप टेन टॉपिक एंड हो जाएंगे सो आई होप मेरी ये रिविजन की सीरीज आप सबके लिए यूज सो थैंक यू फॉर वॉचिंग